வணக்கம் போனிக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சர்வீசஸ் மதுரை சுப்பிரமணியன் பேசுகிறேன் நம்ம சென்ற வீடியோக்களில் பார்த்த மாதிரி இந்த வீடியோலையும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அசட் அலகேஷன் அசட் அலகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சமீபத்தில் வாட்ஸ்அப்பில் வந்த ஒரு தகவலை நான் உங்களுக்கு கூட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்றேன் ஒரு அஞ்சாறு டாக்டர்ஸ் வந்து மார்னிங் வாக் முடிச்சுட்டு ஒரு இடத்துல குழுமியிருக்காங்க அந்த இடத்துல அவங்க காஃபி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது தூரத்துலேருந்து ஒருத்தர் நடந்து வந்துட்டு இருக்கார் நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறவர் கால் வந்து கொஞ்சம் கெந்தி கெந்தி நடந்து வந்துட்டு இருக்காப்ல அந்த கெந்தி கெந்தி நடந்து வந்துட்டு அதை பார்த்துட்டு ஒரு டாக்டர் ஃபஸ்ட் டாக்டர் சொல்கிறாப்புல எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு வந்து முழங்கால் வாதம் இருக்கணும் அதனால தான் அவர் கெந்தி வர்றாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே பக்கத்தில் இருக்க செகண்ட் டாக்டரை சொல்கிறாரு இங்கேருந்து இல்லை முழங்கால் வாதம் மாதிரி தெரியல அவருக்கு வந்து பிளாண்டர் ஃபேசிலிட்டிஸ் இருக்குது அதனால தான் அவர் அப்படி நடக்கிறாரு அப்படிங்கிறார் உடனே மூணாவது டாக்டர் சொல்கிறாரு இல்லை சார் அவருக்கு வந்து கணுக்களில் சுழுக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் அவர் அப்படி நடந்து வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாப்புல உடனே நாலாவது டாக்டர் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே இல்லை அவருக்கு வந்து நியூரான் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால தான் அவர் அப்படி நடந்து வர்றாரு அப்படிங்கிறார் உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டு டாக்டர் அவங்களுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று பேசிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க வாயை எடுக்கும் பொழுது அந்த தூரத்துலேருந்து வந்த நடந்து வந்துட்டு இருந்த நபர் பக்கத்தில் வந்துட்டு கேட்குறாரு சரி செருப்போட கால் வந்து அந்து போயிடுச்சு இது பக்கத்தில் தைக்கிறதுக்கு யாராவது செருப்பு டாக்டர் யாராவது இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாப்புல ஸோ இந்த மாதிரி தான் நைன்டி பர்சன்ட்டு நம்ம தொலைக்காட்சியில் பார்க்கக்கூடியதோ இல்லை யூடியூப்பில் பார்க்கக்கூடிய சேனல்ஸில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் மெசேஜஸ் வந்து இந்த கொரோனா பற்றியும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றியும் ஷேர்ஸ் பற்றியும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பற்றியும் இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் தொண்ணூறு சதவிகிதம் வெறும் இந்த டாக்டர்ஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிட்டு உண்மை என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லாமல் விட்டுறாங்க இதில் உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் தான் வந்து தெளிவடையணும் இதுக்கு தனியாக யார் கரெக்டாக சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணுறது உங்களுடைய கடமை ரைட் இப்போது நம்ம டாப்பிக்குக்கு வருவோம் அசட் அலகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ ஒரு சாப்பாடு நம்ம ஒன்று சாப்பிட்றோம் அந்த சாப்பாடு சாப்பிடும்போது எனக்கு இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக எப்போ பார்த்தாலும் ஃப்ரைட் ரைஸாக நான் சாப்பிட முடியாது இல்லை ஒருத்தருக்கு பிரியாணி பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் பிரியாணி சாப்பிட முடியாது இல்லை தலைவாழை இழ போட்டு சாப்பாடு போடும்போது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஐட்டம் தனித்தனியாக வந்து நம்மளுக்கு பரிமாறுவாங்க எல்லாமே குழம்பு சாதமாக சாப்பிட முடியாது இல்லை எல்லாமே மோர் சாதமாக சாப்பிட முடியாது அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட முடியாது இல்லை எனக்கு காய் தான் பிடிக்குங்கிறதுக்காக மேலே இருக்க ஐவகை காய்கறிகளில் எல்லாமே காயாகவும் சாப்பிட முடியாது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றோம் இதுதான் கரெக்டான மிக்ஸ் எதனால இப்படி பெரியவங்க வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி மிக்சர்ல சாப்பிட்டாதான் உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் கரெக்டா போய் சேரும் அப்படிங்கறதுனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் பொழுது இதே மாதிரி நம்ம சாப்பாடு மாதிரி ஐந்து விதமா நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பிரிக்கிறது அப்படிங்கறது தான் அசட் அலகேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த அஞ்சு விதமா பிரிக்கிறது என்னென்ன விதமா பிரிக்கலாம் கோல்டு சில்வர் இது ஒரு விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸோ இல்ல பேங்க்லயோ நம்ம அன்றாடம் போடக்கூடிய ஆர்டிஎஃப்டி இல்ல மூணாவது இன்சூரன்ஸ் நாலாவது ரியல் எஸ்டேட் அஞ்சாவது ஷேர்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இது அஞ்சும் அசட் அலகேஷனா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இந்த அஞ்சு அசட் அலகேஷன்ல ஒரு ரேஷியோ ஒன்று பார்க்கணும் அது வந்து எஸ்எல்ஆர் ரேஷியோ அதாவது சேஃப்டி லிக்விடிட்டி ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேஷியோ இந்த ரேஷியோவை பத்தி உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல நான் விளாபரியா சொல்றேன் இப்ப நம்ம இந்த அசட் அலகேஷன்ல ஒவ்வொருத்தருக்கு எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் ஒவ்வொருத்தருக்கு எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதுக்கு ரெண்டு விதமா நம்ம பிரிக்கலாம் எப்படி ஒன்னு கோல் பேஸ்ட் அதாவது அவருடைய திட்டம் என்ன திட்டம் நீண்ட கால திட்டம் இன்னொன்னு என்ன பண்றோம் அவருடைய கால அவகாசம் அந்த கோல அந்த கனவை அவர் நிறைவேற்றுறதுக்கு எவ்வளவு காலம் வந்து அவர் தராரு அப்படிங்கிறதுக்காக அவருக்கான கால அவகாசம் ஒண்ணு நம்ம ரெடி பண்றோம் ஸோ இந்த கோலும் காலமும் தான் கரெக்டா ஒரு அசட் அலகேஷனை ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு பையன்கிட்ட போய் அசட் அலகேஷன் எப்படி இருக்கணும் இல்ல அவனுக்கான கோல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அவன் சொல்லுவான் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துல நான் வந்து ஒரு ஃபாரின் டூர் போகணும் அதுதான் என்னோட அசட் அலகேஷன் அதாவது என்னுடைய கனவு இல்ல அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துல நான் ஒரு கார்
அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அது அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு கேட்டோம் அப்படின்னா அவங்க சொல்லுவாங்க அடுத்த பத்து வருஷத்துல நான் ரிட்டையர் ஆகணும் பீஸ்ஃபுல்லா இல்ல அதுக்கப்புறமா உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்டா என்னுடைய லெகேசியை நான் என்ன சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கேனோ அதை என்னுடைய பேர பிள்ளைகளுக்கும் மகன்களுக்கும் சரிசமமா பிரிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ இதுதான் பேசிக்கலா அசட் அலகேஷன் இந்த அசட் அலகேஷன்ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஏத்த ரிட்டர்ன் வரும் இந்த ரிஸ்க்குக்கும் ரிட்டர்னுக்கும் என்ன வரும் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத டிசைட் பண்றத நம்ம வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல பார்ப்போம் இந்த சேனலை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி